Salut, je m'appelle Gonzalo et tu es sur la chaîne YouTube et TikTok Drop of Curiosity. Je suis content de te montrer enfin cette vidéo parce qu'elle est très spéciale. Il y a quelques mois, j'ai remporté un appel à projet sur Internet pour faire un partenariat avec l'Université de Nantes sur un sujet que je trouve tout aussi important que passionnant. Ça fait plusieurs semaines qu'on prépare cette vidéo et j'espère qu'elle te plaira et qu'elle te fera peut-être voir les choses sous un autre angle. Comme tu as pu le remarquer, le monde ne va pas très bien en ce moment. Entre la crise sanitaire qui ne veut pas partir, la surpopulation, les inégalités sociales et le changement climatique, Franchement, des fois, ça donne pas trop envie de se lever le matin. Heureusement, il existe des gens sur Terre qui ne baissent pas les bras et qui cherchent, testent, expérimentent des nouvelles solutions pour sauver notre belle planète. Notamment en essayant de changer certains de nos comportements humains qui sont pas très bénéfiques pour l'environnement. Et ça, mon gars, c'est pas facile facile. Face au changement climatique, à l'augmentation de la population mondiale et à la raréfaction de certaines ressources alimentaires, de plus en plus de personnes se tournent vers des nouvelles sources de protéines, autres qu'animales, comme les algues, les viandes sans viande, ou même les insectes. Mais bon, remplacer son steak par une portion de grillon... Y a pas autre chose qu'on peut faire pour sauver la planète Le laboratoire d'économie et de management Nantes Atlantique est un centre de recherche qui s'intéresse entre autres aux mécanismes d'acceptation de la consommation d'insectes. Ils m'ont invité chez eux pour faire une vidéo sur le sujet. J'ai pu rencontrer Céline Galen, enseignante chercheuse qui est co-responsable de ce projet et qui m'a cuisiné chez elle une quiche au grillon et à la courgette. J'ai pu aussi organiser une dégustation d'insectes surprise dans une des plus grandes places de la ville de Nantes et j'ai pu tester sur des étudiants jusqu'à où la pression sociale peut aider à franchir le cap. Parce que clairement, des études ont montré que manger des insectes pourrait être une solution durable à ces enjeux sociétaux. Malheureusement, dans pas mal de pays occidentaux, les insectes sont encore considérés comme culturellement non comestibles. Pourquoi pourquoi notre cerveau nous empêche de changer nos comportements alimentaires Pourquoi notre cerveau nous empêche de sauver la planète Je te montre tout de suite notre petite enquête. Ça c'est vert à soir, saveur mangue. Je t'ai mis des trucs impressionnants exprès. Le scorpion il est très beau, l'autre est plus petit. De, de les voir comme ça, je suis plus chaud. On est habitué de voir les insectes, mais pas nécessairement dans notre assiette. Ouais, voilà, et surtout euh, entreposé comme ça dans un sachet ou dans un bocal. C est, c est... En fait, j'ai peur que mon estomac il n'arrive pas à le digérer, en fait, c'est ça qui me fait peur. Au pire, tu craches. Non, mais non, mais si, 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 si pour manger, c'est pour le manger, c'est pas pour cracher. On prend un. J'espère que t'es vraiment mort, toi. <rire> ah, tu fermes les yeux. Ça a l'air de bretzel. C'est vrai Non, c'est pas vrai. Euh... Essence. J'ai l'impression de manger du bois ou. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est la façon la plus simple de consommer les insectes, c'est de les hydrater, mais après, ouais, non, mais... Euh, si on les marie pas avec d'autres ingrédients, c'est. En fait, c'est le fait de les, de les garder euh, tels quels qui, qui, qui fait un, un, un blocage dans, dans, dans le cerveau, en fait. Mais si ça avait été transformé, tu. Ah oh, ouais, non, ouais, ça aurait été beaucoup facile à manger, et je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins d'a priori. Euh, et les grillons, là, ça fait un peu. C'est écœurant Bah, je vais goûter. C'est vrai Genre le fait qu'il y ait des... une tête, des ailes, ça t'écœure pas Non. Ok. Il suffit de penser à se dire que c'est autre chose, c'est du chocolat. C'est une bonne astuce. Par contre, là, on sent les divers euh, parties du corps. Ah, ça dégoûte un peu ou pas C'est un goût de chips, non Ah, ouais, un peu. Ouais. Le, le verre de soie à la mangue. Ça peut goûter. On avoir la chance d'essayer. Oh. 2000 espèces d'insectes. On va avoir un peu de corps. Ah, mais le goût est trop puissant. Ah, le goût est, est trop puissant. Mais euh, puissant euh, mauvais Ah, puissant. Euh... Ah, ouais, j'ai peur de ça. Je sais pas, c'est comme de la levure, de la farine sans goût. Bon. C'est un peu l'arnaque, c'est ouais. tout vide. Ah. Et on oublie de mettre le crémage. J'ai pas des goûts de quoi que ce soit. Si je me dis c'est mangeable, ah, je mange rien. Le quel qui est mangeable, le quel qui est mangeable. Vous en avez déjà mangé Jamais. Allez, ah ouais. Pour lequel je commence Ça prend deux bouchons. Ah, ça a l'air bien croquant. C'est croquant. 
Il y a le goût du poulet. Ah, c'est vrai qu'il n'y a, 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 a pas une pâte qui te coince. <rire> c'est vrai que ça a le goût du poulet. C'est marrant. Non, j'ai tout poignet. <rire> Mais c'est bon, t'en prendrais une autre s'il y en avait d'autres Je te jure, ça a le goût du poulet. Didier Marquis, je suis post-doctorant à l'Université d'Angers. Euh, moi, je suis arrivé de Montréal il n'y a pas très longtemps, donc du Canada. Et ici, je viens de travailler sur mon post-doc, euh, tout ce qui est protéines alternatives. Donc sortir des insectes comestibles, aller vers euh, la viande, euh, viande végétale, si on veut, toutes les simili-viandes faites à base de plantes, mais également avec un petit intérêt pour la viande qu'on fait en laboratoire et voir euh, qu'est-ce qui va être euh, la protéine du futur, en fait, si on veut changer notre dépendance envers la protéine. Les insectes, je me suis rendu compte, en, avec 4-5 années d'études, que ça va prendre du temps avant de réussir à convaincre les gens d'en manger. Est-ce que si demain je me balade dans la rue, enfin dans, un, dans une forêt et je vois un insecte, est-ce que je peux le manger comme ça Non. Okay. Mais malgré le fait qu'on sait qu'il y a 2000 variétés d'insectes qui sont reconnues comme étant comestibles, et tout ce savoir-là tend à disparaître dû à notre dégoût, nous, des Occidentaux, par rapport aux insectes. C'est que manger des insectes entiers comme ça, c'est pas très vendeur. Donc moi, je crois que ça passe principalement par les produits transformés, mais une plus grande gamme de produits transformés que ce qu'on a, et avec surtout une plus grande diversité d'insectes. Moi, moi, je suis pas un fervent d'insectes non plus. Ça fait okay. plusieurs années que je travaille dans les Je insectes, travaille là-dedans, mais, mais t'aimes pas trop. Ça faisait partie aussi de ma constatation que, de me dire que ça fait cinq ans que je travaille dans les insectes comestibles, et j'ai encore un dégoût des insectes. Mais de ce que je reconnais, bien, le verre à farine, ouais. c'est ce que j'ai élevé moi au, euh, au Canada. Ce qui est intéressant, pourquoi on a choisi cette, cette espèce. Elle est omnivore, détritivore, elle consomme toute une grande panoplie de variétés organiques. Alors qu'on sait qu'on gaspille pratiquement la moitié de la nourriture qui transite en ville. Ça peut être une excellente façon de surcycler ces résidus alimentaires. Oui, j'en ai goûté, j'en ai mangé, j'ai fait, j'ai essayé beaucoup de différentes recettes parce que moi, je crois que ça passe par les produits transformés, mais de, de le transformer à la maison, donc de développer des recettes qui sont familières, de le marier avec des ingrédients avec lesquels on, on est, on est plus familier. Ben ça, entier, tu, crois, tu vois, moi, j'y crois pas. <rire> ça peut être un très beau challenge quand on a des amis, on prend autour d'une bière, un bon sujet de discussion, mais euh, de là, on en retrouver dans, dans des pots maçons dans notre armoire. Je crois moi, je peux pas ça. Euh, tu veux goûter pour la vidéo? Tu vas me faire ça pour moi? <rire> je vais peut-être commencer par la petite queue ici. Ça ressemble plus à un ténébrion. Oh, c'est très croustillant. C'est fumé. Ah oui, elle attaque la pince. Ça a l'air croustillant. C'est pas très agréable à manger, quoi. C'est bon. Bref, ça, ça démontre un peu ce que je disais, que ça passe pas par les insectes entiers. C'est pas, pas attrayant. Même, même quand on l'essaie, on n'a pas nécessairement envie d'en en remanger. Ah, ils veulent pas. Hein. Ah, lui, là. Ah, lui, c'est un bon. Ah, il est tout content. Franchir le cap et manger des insectes, même pour une dégustation, ce n'est pas facile pour tout le monde. Tu l'as bien vu. Clairement, si on veut changer les habitudes alimentaires des gens, leur montrer des insectes entiers avec les pattes, les yeux et tout, c'est une mission impossible. Ceux qui ont bien voulu tenter l'expérience, c'était plus pour le challenge que pour euh, un vrai besoin alimentaire. C'est comme si on voulait habituer quelqu'un à manger de la viande de bœuf, bah on lui mettrait euh, un bœuf entier devant lui et on lui dirait « vas-y, régale-toi ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut transformer les aliments en en parle un peu plus tard avec ses livres. Après cette super dégustation, Station, on s'est dirigé au campus universitaire pour rencontrer six étudiants qui s'étaient portés volontaires pour une expérience scientifique sans savoir exactement quoi. <rire> Les pauvres. Le but de cette dégustation était de tester leur réticence personnelle à la consommation d'insectes, mais surtout à quel point l'effet du groupe peut influencer cette réticence personnelle. Tu vas voir, les résultats sont complètement incroyables. Bon, euh, on a préparé euh, plein de petits insectes ici qu'on a commandé et on veut voir euh, voilà, jusqu'à où vous pouvez euh, goûter parce qu'il y avait toutes les toutes tailles. Là on va mettre des grillons goût barbecue, des scarabées. J'avais trop envie. <rire> Donc là on a du scorpion. Je sais pas si quelqu'un a tenté. Euh... <rire> Ah ouais Ah ça je préfère ça que c'est pas enfin, ça me donne plus envie. On va commencer peut-être par des verres de farine. Ça va Je suis toujours là. Non, ouais, ça, fait, ça fait vraiment gâteau apéro. Enfin, genre, ça me choquerait pas du tout de prendre ça à l'apéro. quoi. Vous êtes pas obligé, hein, moi. Mmh, c'est super bon. C'est vrai Ah, je sais pas. Oh, j'aime pas trop. Oh, ah, bah. oh je déteste. Oh, c'est affreux. Oh, j'aime pas. <rire> Donc, euh, qui, qui se sent de continuer Moi, juste la tarantule. Non, mais le reste, c'est Ouais, ça. Ok. 
Ouais, on peut manger genre une pâte ou une pâte. Oui, une pâte, ouais. Oh là là, elle va pas te bouffer. Oui, mais j'ai très peur des araignées quand même. Faut pas trop regarder je pense. Ouais, je pense que j'ai très peur des araignées. Ouais, j'ai 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 alors vous êtes fort, franchement, euh, je pensais pas que vous alliez manger jusqu'au bout. Enfin, on n'a pas fini encore, mais. <rire> en fait, j'avais jamais mangé d'insectes ou quoi que ce soit, okay. mais euh, je veux, enfin, juste par manque d'occasion, d'opportunité de le faire que. Juste ça s'est jamais présenté. Ou que la bonne surprise. Bon bah moi je veux bien tester une pâte. Hein. Vous êtes prêts Bon bah bon appétit. Bon appétit. À table. C'est plus dur. C'est bon, chaque mois j'aime pas non plus. Hein. Non. Wow. C'est pas du tout une nourriture pour animal un peu, genre. Ouais. Non, c'est vrai. Je suis là, je suis là. Ok. Allez, on va aller sur la tête ou le. Bon, go, hein. Allez. Oh le bruit <rire> mm. C'est dégueu. Mais une fois que tu fais abstraction de. Oui, il y a ce que c'est. Tu fais oui, en, en fait, fait euh, dans la bouche en soi, c'est ça. Bon, va, hein. quoi. Ouais, c'est pas mauvais. Mm -hmm. Euh, moi, nature comme ça, non, j'aime pas. Oui, pas nature. Euh... Mais si tu les prépares. Après peu... cuisiner, pourquoi pas, à tester. Quiche, par exemple. Mais... Mais là, comme ça, euh, non, non, non. C'était pas okay. très bon. Donc... Bon, après avoir fait goûter les insectes à près de la moitié de la ville de Nantes, c'était à mon tour de franchir le cap. Et ouais, j'ai fait le malin comme ça, mais j'ai jamais mangé d'insectes de ma vie. Céline nous a donc invité chez elle pour cuisiner et manger un de mes plats préférés, une quiche à la courgette. Mais sauf qu'ici, il y avait un petit ingrédient supplémentaire. Donc, je m'appelle Céline Galen. Je suis maître de conférence à l'Université de Nantes. Donc ça fait six ans que je travaille sur les insectes. Je pense que là, on va pouvoir mettre les insectes justement. Donc on va mettre un peu de verre morio. Ça sent... Ah, ça sent un peu la ferme. La ferme, les animaux. Les animaux, ouais. Un peu de la viande séchée. Les animaux, ça cartonne sur YouTube. Alors lui, tu peux lui faire faire ce que tu veux. Hein. Check. Mmh. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Mmh. <rire> Bravo. Ouais. <rire> Hâte de la manger. Ça fait six ans maintenant que je travaille sur les insectes. On a proposé un projet auprès de l'Agence Nationale de la Recherche, l'ANR, qui a accepté de nous financer pour une durée de trois ans sur un projet autour de l'étude des représentations des insectes, puisqu'en Occident, c'est considéré comme non comestible. Et donc, notre travail, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau des consommateurs quand il est confronté aux insectes et de trouver des leviers pour leur faire accepter les insectes, sachant que c'est considéré comme une alternative durable aux protéines animales dont on va manquer puisque en 2050 il est prévu qu'on soit 9 à 10 milliards d'habitants sur terre. Bon bah je vais, je vais goûter, hein. bon appétit. Merci toi aussi. <rire> on le voit bien en plus. Euh... Mmh. Heureusement qu'il y a la quiche autour, je sens les différentes ça. parties du corps. <rire> Mais si tu le savais pas. Euh, bah je me dirais qu'il y a un truc bizarre. <rire> Effectivement, c'est quelque chose qu'on préfère voir dans le jardin plutôt que dans l'assiette. Mmh. De ce fait-là, quand tu incorpores un insecte, principe d'incorporation, tu incorpores tout cet imaginaire associé à l'insecte. Et comme tu deviens ce que tu manges, bah tu deviens sale, potentiellement malade, tu vois, tu, tu, ouais. c'est la nourriture du pauvre. Alors c'est toujours gênant hein, de manger quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a un, un phénomène euh, qu'on appelle la néophobie, qui est la peur de consommer des aliments nouveaux. Les psychologues ont montré qu'il euh, y avait trois motifs de refus alimentaire qui sont euh, le danger, c'est la peur qu'on qu tombe malade, que ce soit nocif pour notre santé. Il y a l'aversion, et ça c'est plus d'ordre sensoriel. On part du postulat qu'un aliment nouveau n'est pas bon. Et puis après, il y a le dégoût. Alors j'aurais dû même le citer en premier, c'est-à-dire c'est l'idée de manger quelque chose qui va être à l'encontre de nos croyances. Et là on est typiquement dans ce schéma-là, le dégoût c'est ce qui ressort en premier 
chez les consommateurs. Alors, le fait d'être contaminé par une nourriture qui peut nous paraître impropre à la consommation, ça c'est ce qu'on appelle la loi de la contagion, elle est très notable chez les enfants à partir de 4 ans. D'ailleurs, tu vois, hein, des petits enfants peuvent ramasser par terre un bonbon et, et le manger. Mais à partir de 4 ans, on voit très nettement qu'ils commencent à, à faire le tri dans la consommation. C'est par euh, imitation en fait. Alors, c'est par imitation. Les préférences alimentaires, elles se construisent avant la naissance, dans le ventre de la maman, puisque l'enfant va ingérer les molécules sapides du liquide amniotique. Donc, euh, ce que mange la maman va influencer les préférences pour toute la vie. Hein. Et donc, nous, notre travail de chercheur, c'est de faire passer les insectes dans le cerveau du consommateur de la case non comestible à la case comestible. Et donc, ouais, ce qui est intéressant quand même avec les insectes, nous, pourquoi on s'y intéresse C'est une source d'alimentation qui est très très intéressante et pour la planète, parce que ça consomme 12 fois moins de nourriture que les bovins, par exemple. Tu as besoin de 10 fois moins de surface, tu as besoin de 2000 fois moins d'eau, donc ça, c'est énorme, et ça produit 100 fois moins de gaz à effet de serre. Donc sur le plan environnemental, c'est top. Un steak de bœuf de 100 grammes, tu auras 20 grammes de protéines, alors qu'un steak de grillon de 100 grammes, tu auras 60 grammes de protéines. Et puis, ça contient des vitamines A, des vitamines B, ça contient des oméga-3, du potassium, magnésium, du sodium, enfin c'est très riche en nutriments. Euh, donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie des alternatives durables. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu sais maintenant pourquoi c'est pas facile de changer ses habitudes alimentaires, mais que ce n'est pas impossible. Si tu veux voir l'intégralité de l'interview de Céline, il est disponible dans la description. Je tiens à remercier l'Université de Nantes, la ville de Nantes, le Lebna et tous les autres partenaires de ce projet. Un grand merci à Céline, Didier, Lucille, Isodore, Laetitia et toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette vidéo. Merci à Chloé, Elisa, Adélaïde, Juliette, Arthur et Serena d'avoir mangé tous ces insectes. Merci à Tom pour avoir capturé tout ce voyage en vidéo et un dernier merci à Polo qui, sans lui, l'algorithme de YouTube nous aurait complètement zappé. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine.